Jenelyn Mercado at Dennis Trillo may sneak peek sa kanilang kasal. Magandang gabi po! Pinapalawak na mga pwede mabigyan ng booster shot contra COVID matapos ang mga healthcare worker. Nakalinya na rin ang mga paalis ng OFW. Isusunod na rin ang mga senior citizen at may karamdaman. Nakatutok si Atina Imperial. Babakunahan na ng booster shots ang land-based at sea-based OFWs na aalis na ng Pilipinas sa loob ng apat na buwan para sa kanilang deployment. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, hiniling na ng IATF sa Food and Drug Administration na isama sa A1 ang OFWs. In order to maintain our competitive advantage as well as protect the much-needed livelihood of our OFWs as well as seafarers para masecure nila ang kanilang mga foreign deployment at kontrata, ito po ay ipinagpapatuloy na. So... Dahil po sila ay pasok sa pagiging A1, being the economic frontliners at nagbukas daan at nagbigay daan na po tayo sa A1, prioritization, pwede na po itong simulan. Mahigit 6,000 healthcare workers naman ang nabigyan na ng COVID-19 booster shot. Ayon sa DOH, minor side effects lamang ang naramdaman ng medical frontliners. Kailangan natin ng booster uh, dahil sa mga pag-aaral, uh, sa abroad at saka dito na uh, kulang ang immunity na naibibigay ng uh, primary dose. Bumababa na yung uh, immunity at kailangan uh, pasiglahin yan ulit. Sa susunod na linggo, magsisimula na ang pagbabakuna sa A2 at A3 priority groups o yung mga senior citizen at persons with comorbidities. Ayon sa NTF, kailangang mapanatili ang proteksyon laban sa virus para hindi tumaas muli ang mga kaso ng COVID sa bansa tulad ng nangyayari sa Europe. At least yung protection natin, natin na naibigay sa mga ayating elderly at saka may comorbidities will be upscale, tataas yung kanilang efficacy. So we will be, you know, we will be trying hard to finish them all by end of this year, including the healthcare workers. Kahapon dumating na sa bansa ang 5,000 doses ng single shot Sputnik Light mula sa Russia. Sabi ng NTF, kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa procurement nito. Sa Barm Umano ibibigay ang 5,000 doses na isa sa mga tututukan sa National Vaccination Day. Natanggap na rin ng Pilipinas ang mahigit 2 million doses ng Sputnik V, 600,000 doses ng government procured Pfizer vaccine at mahigit 1 million doses ng Moderna. Gagamitin daw ang mga ito sa National Vaccination Days sa November 29 hanggang December 1. Atina Imperial na katutok, 24 oras. Timbog sa operasyon ang isang dating U.S. Air Force personnel na nagluluto raw ng iligal na droga sa Quezon City. Pinagahalo niya ang iba't ibang droga tulad ng cocaine at liquid marijuana para makagawa ng mas delikadong droga. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng NBI Task Force on Anti-Illegal Drugs ang bahay na ito sa Quezon City. Pagdating sa kwarto sa second floor. NBI! 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 Naaresto ang suspect na si Ramon Luarca, isang retired U.S. Air Force. Tumambad sa mga pertiba ang sangkaterban droga tulad ng cocaine, liquid marijuana, shabu, party drugs at kush. Nadiscover rin sa bahay ang isang mini-laboratory na hininalang gawaan ng droga. Samot saring armas din gaya ng shotgun, Uzi, automatic rifle at napakaraming bala para sa Armalite, M203 at iba pang high-powered firearms ang nakumpis ka sa suspek. Ayon sa informante ng NBI, ilang taon na raw nagluluto ng mga pinaghahalo-halong droga ang suspek para makadevelop ng mas malakas na uri ng droga para sa kanyang mga parokyano. Investigation is still ongoing but because of the volume of the, the seizure because of the chemicals and the laboratory equipment, definitely is the distributor. No? This is so big no? because uh, we found a lot of substances that we still have to determine kung anong klaseng mga drugs to. Eh. Kumato po kayo ng droga dito po, sir. Ano pong nasabi niyo po rito? Attorney, attorney. 
inaalam na ng NBI ang source ng droga ng suspect at maging ang network ng kanyang parokyano dito sa Metro Manila. Our sharp and committed agents will exhaust all resources to stop these lawless activities and put them in jail. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Binahang ilang lugar dahil sa malakas sa buhos sa ulan. Sa Basud, Camarines Norte, nalubog sa bahang ilang daan. Nagmistulang ilog naman ang loob ng isang covered court. Malakas din ang agos ng tubig malapit sa ginagawang tulay. Habang sa Bagasbas Beach sa Daet, tila nagkulay putik ang mga alon matapos ang malakas sa ulan. Posible pang umulan bukas batay sa rainfall forecast ng Metro Weather. Umaga pala ang asahan ng ulan sa Palawan, Western and Central Visayas, pati sa Karaga. Sa hapon, halos buong Visayas at Mindanao ang uulanin. Kayo din ang Mimaropa, Bicol Region at ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Dito sa Metro Manila, may chance rin ng ulan dulot ng thunderstorms. Susunod! Sang katutak na insekto sa Kabanatuan City, naging ugat na aksidente? Mga asong takam na takam sa treats. Sumunod kaya sa kanilang amo. Okay? Wala mo na kapalito ha? Babalik. At Dennis Trillo at Janelyn Mercado, ipinasilip ang ilang tagpo sa kanilang kasal. Tutukan niyan dito sa 24 Horas Weekend. Alam na this, importante ang may alam. Araw-araw ka pang may mapapanalunan. Narito na ang aking trivia question of the day. Gaano katagalo ilang taon bago maulit ang paggamit sa pangalan ng isang bagyo? A. Apat B. Walo C. Anim D. Lima Isabit ang sagot sa www.gmanetwork.com slash 24 oras trivia. Ibibigay namin ang tamang sagot bago matapos ang programa kaya dapat nakatuto ka. Hanggang 7.15 ng gabi lamang maaaring sumagot kaya sali na para sa tsansang manalo. GME for the box para sa inyo. 799 na lang from October 1 to December 31. GME, GME for the box. GME for the box. 799 na ang promo na. Ipang regalo na. The winner of the Global Teacher Prize 2021 is... Keshia Thorpe from the United States of America. <laughs> Huge congratulations, Keshia.
This is to encourage every little black boy and girl that looks like me and every child in the world that feels marginalized and has a story like mine and felt they never matter. We must ensure all students have the opportunity to succeed and no laws or policies should strip them of that. Congratulations, <laughs> Jeremiah. You've made an enormous difference to your community and far beyond. I'm sure that you will now use this incredible platform to make an even bigger impact. On behalf of all of us, we wish you the very best of luck. It's, it's amazing, it's wonderful. Words can't express how I feel right now about this. This is a Mobius strip. It's a very important shape to have on one side of the surface. So all you have to do is make it so you can do I've been doing drag for like four years and you know I've lip synced, I've danced, uh and regular drag queen gigs, you know on that. Math isn't always just about doing these cold calculations that you do in class. It's about problem solving. It's about seeing connections and patterns in the world. What does f of x mean? made a, my first TikTok um, doing a math riddle and drag. It just went viral overnight and it's been like the biggest blessing because it meant I could combine my two passions. You know, I love doing drag and being artistic and how could then math, you know, I can feel like a favorite in the subject. Whew, riddle of the day, let's... When I was young, before I came out as gay, I was so scared. I always felt like nobody would take me seriously if I was like super bakla and I wanted to be like a scientist or an academic. All I wanted was to make my parents proud and make my teachers proud. Now I get messages from people saying, oh, because of you, I'm gonna pursue a master's degree in math, which is like the best comments that I could get. Huli kam ang pagbangga ng tricycle sa isang SUV sa Barangay Santiago sa Pagadian City. Makikita magkasunod ang dalawang sasakyan. Maya-maya, huminto ang SUV at bumangga sa likuran nito ang tricycle. Nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko. Base sa investigasyon, huminto ang SUV para paraani ng mga kasalubong na sasakyan. Ginagawa kasi ang kabilang lane ng kalsada, kaya isang lane lang ang nadaraanan. Nagkaareglo ang magkabilang panik. Arestado sa Bay Boss Corporation sa Santa Rosa, Laguna, ang isang babaeng illegal na nagbebenta ng prescriptive drugs. Dati na siyang nakulong sa Amerika dahil sa droga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. 
Pagkabigay ng timbre ng undercover na pulis, pinasok ng Regional Drugs Enforcement Unit ng NCRPO ang target sa Santa Rosa, Laguna. Huli sa bayba sa operasyon ng suspect na si Melandri Tabanlar, 47 taong gulang. Tumambad sa mga operatiba ang isang kahong naglalaman ng mga prescriptive drugs tulad ng Valium at Mogadot at dalawang cannabis vaporizer na ipinagbibili sa mga parokyano ng suspect ayon sa NCRPO. Dati nang nahuli ang suspect sa Los Angeles, Amerika dahil sa kasong fraud, identity theft, drug abuse at illegal possession of dangerous drugs. Pagkatapos daw makulong, bumalik ito sa Pilipinas. It's also a uh, uh, drugs that needs prescription pero you can buy it from here. These are all downers actually no? na kung minsan hinahalo nila sa inumin lalong lalo na pag nagkakaroon tayo ng mga parties. Base sa inter report ng pulisya, ibinibenta raw ng suspect sa mga party sa Region 3, Metro Manila at Calabar Zone ang naturang regulated drugs. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa reklamong paglibag sa Section 5 at 11 ng Dangerous Drugs Act. Lalaki nga ang problema ng ating mga kapataan na malulunong dito. So napalaki, napakalaki yung bagay because uh, uh, the group was busted and... Uh, they were apprehended, lalong lalo nito. So may follow operations pa to actually. So hopefully, uh, yung kanyang mga kasamahan ay eh, makukuha natin eventually. John Consulta, nakatutok, 24 horas. Ngayong gabi na po ang part 2 ng Limitless Musical Trilogy na heal ni Julian San Jose. Let's watch this. Modern man mawala Mula Corona Dal, South Cotabato sa Mindanao, ang ganda naman ng Siki Horse sa Visayas ang ibibida ni Asia's pop diva Julian San Jose sa ikalawang bahagi ng Limitless na Heal. Makikita riyan ang mayaman nating kultura, makapigil hiningang mga tanawin at mabubuting mga mamamayan. Aminado si Julian na may naramdaman siyang pressure. We have to make the second part better. Like if the part one was so beautiful already. Etong second part parang kailangan pa naming mas galingan mas lalong paghandaan talaga. Sa first part kasi I had my alone time in Mindanao and mm -hmm. parang sa second part naman it's time for me to enjoy a trip with my friends. Makakasama ni Julian ang The Clash co-host star niyang si Raver Cruz na very honored daw na maging bahagi ng Limitless. Si The Clash Season 3 Grand Champion, Jessica Villarubin. At isang local singer na unang beses daw na makakakolab ni Julian. Last September ginanap ang first part ng concert na Breathe. Pebrero naman next year, ang last part na tatawaging Rise. Susunod! Anong insekto kayang namemeste ngayon sa mga taga-Kabanatuan City? Ang new normal na pamamasyal sa theme park. At mga asong sinabihang huwag mo nang kakainin ng treats, sumunod kaya. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend. Kailangan mong bumalik kung saan ka nagmula. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang minahal ko. Dito ka pinanganak, dito ka lumaki. Pero dito din yung mga nanakit sa akin. Hi guys! Welcome to Behind the Song. Each episode features an artist talking about the music production process from concept to publishing and the inspiration in crafting an audio master. I am Bea Astley and this is Behind the Song, a Capuso exclusive. I'm XM2 here. I started writing the song. You're me. me. We're the happy fits.
everyone, this is Haru and she really loves to commute, especially sa pagsakay ng jeepney. <laughs> love to travel then like uh, going to our province yeah. almost uh, every month parang yun yung bond namin ng family so magpupunta kami sa beach ganun hiking ganun so mula po nung napunta sa amin si Haru ayun nasasama na din po siya kaya nasana siya mag-travel sa uh, pagsakay sa kotse tapos kapag uh, kaya din po siya nasana sa pagsakay sa jeep at saka sa tricycle kasi po pag po kami sa a park or sa vet niya. Ayun po, ma- since malapit lang naman siya, so nagjijit na lang po kami. Okay, I'll try it again. So parang nakadagdag din siya ng uh, boost na good vibes din para sa kanila kasi Uh, uh, unusual din kasi yung nagko-commute na as. Ang um, nakakatuwa kasi doon yung dog food nilagay ko doon sa harap ni Haru. So parang independent siya na <laughs> nagto-travel. Nung walang walang seat available, like pun- mapupuno na yung jeep. So behave lang siya doon sa gitna. Nandun lang siya sa gitna, naka-stay lang siya doon waiting na may ma-vacant seat. Tapos pag may vacant seat na, ayun, doon na siya uupo. Actually, nakikita din po sila. Yung iba po, ano, uh, binibideohan pa siya. Yung iba naman, inahawakan siya. Yan. Ayan. Ito po si Aki. Pasintabi po mga kapuso, maselan po ang video ng susunod naming ibabalita. Sandamakma na rice black bug o alitang niya ang namemerwisyo ngayon sa mga taga Kabanatuan City, Nueva Ecija. At nakatuto, si Nico Diretso sa palayan, sa gilid ng kalsada ang sasakyan ni AJ dito sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang dahilan ng aksidente, ang insektong tinatawag na alitangya ng mga taga Nueva Ecija. May mga motor pa nga bumagsak dahil din sa mga ito. Bigla na lang pong nag-slide yung, ano ko, yung likuran sa sakyan, yung ano po, rear wheel niya. Kaya po yun po, pumalo na po kami ron. Ngayon nung tinry ko i-stop, doon na kami dinala po sa may palayas. Pag gayon to namin, every 5 minutes may suma- tumataob na mga motor. Limang araw na raw na may merwisyo ang mga alitangya o yung malilit na insekto na tila malilit na sa lagubang. Madalas ay sa gabi raw ito lumilitaw. Sa kuwang ito, makikitang para ang mga alitangya malapit sa mga ilaw o kung saan may liwanag. Ang ATM ngang ito, halos pagbahayan na nila. Eh, yung pong amoy niya talagang kakaiba at saka masakit din kumagat eh. Nakakaperwisyo po ah, kasi pumapasok sa loob ng bahay. Pagigit na kami Naranasan namin ang helmet na kasi talagang kumakapit sa ulo, sa katawan, sa sobrang dami. Ang karinderya ni Nico, apektado na raw ang kita. 9pm talaga yung sarada namin. Eh, dahil sa mga alitang ngayon, eh, ang dami nila, kailangan namin 
kailangan ko ipapasara agad mga bago lumubog yung araw kasi pag hindi ko ginawa yun matatakpan yung mga mesa namin ng mga alitang hindi ito lupa, fertilizer, asfalto o abo ito yung tinatawag na rice black bag o alitangya sa mga taga kabanatuan Nueva Ecija ito yung mga namimerwisyo sa kanila ng ilang araw na kung makikita nyo, ipon-ipon na sila dito sa paligid ko matapos silang sunugin ng mga residenteng na peperwisyo Ayon sa mga eksperto, galing sa ilalim ng lupa ang mga alitangya at lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Pest na ang ating palayan na kung saan kadalasan po lumalabas ito uh, early August pag wala pong masyadong bagyo or kung may bagyo naman uh, lumalabas po ito October to December. Breeding season nila ngayon, ngayong ano po na to, kaya talagang grabe po yung paglabas nila ngayon. Nagkataon daw kasi na nagkasabay ang harvest season sa Kabanatuan at ang full moon, kaya dumami ang alitang niya. Ayon sa Agriculture Office ng Kabanatuan, may binibigay na libreng pesticide ang Regional Crop Protection Office na pamatay ng alitang niya. Nagsasagawa rin daw sila ng light trap method para matanggal ang mga ito. Ni Kuwahe nakatutok, 24 oras. Face shield o no face shield? Pwede pa rin itong i-require ng ilang establisimento pero may ilang gaya ng mga barbero na aalisin ng face shield dahil sa gabal daw sa trabaho. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa mga nagtago o balak magtapon ng kanilang face shield, wait lang daw sabi ng IATF. Posible kasing kailanganin pa rin ito. Sa ilalim ng IATF Resolution 149, binibigyang karapatan ang mga kumpanya at pribadong establishmento na i-require ang pagsusuot ng face shield sa kanilang lugar. Mga employer na raw ang bahala kung gusto nilang ipag-utos ang muling pagsusuot ng face shield sa kanilang mga empleyado. Gayun din ang mga mall sa kanilang mga customer. Ito po kasing alert level 1 to 3 ang nakasaad po dyan sa ating ginawang resolution. It's going to be voluntary. So there is this uh, parang uh, prerogative uh, para po sa ating establishment if they would want to impose na merong face shield sa mga tao. Ito naman po ay bunga ng uh, pagiging cautious lang natin at bilang protection sa lahat. So, wag po nyo nyong imamasama na tayo po ay nagpapatuloy na nagpapagamit ng face shield. Dali nyo lang po yung face shield nyo. Kung sakaling papagamit, di suot nyo. Kung hindi naman at nandun kayo sa maayos na lugar, pwede nyo nang hawakan na lang. Magkaiba naman ang opinion ng ilang nakausap namin. Kasi parang nakakaaksaya na rin ng pera eh. Paulit-ulit na lang ng bumibili. Susunod din. Pag, si Otas lang ano eh, ITP. Eh. Para malayo sa ano, sa virus. Para di sa mahawa. Sa barbershop na ito sa Quezon City, aalisin na raw ang face shield dahil sa gaba lang ito. Kami mga barbero, mahirap po sa amin yung ano ngayon ng face shield. Kasi po, pagka suto namin, eh nagmumoyso yung ano eh, malabo sa paningin yung eh, buko yan, maselan. Pati customer, face mask na lang ang required. Sinisiguro naman daw nilang sinasanitize ang upuan at may alkohol para masigurong ligtas pa rin. Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Susunod! Ilang BTS members vibing sa concert ni Harry Styles. Tutok lang dito sa 24 oras weekend. Prepare to be enchanted. Can you dance with me tonight? Hi guys, this is Kelvin Miranda at iniimbitahan ko kayo to get a copy of my latest single, Slow Dance. Pwede nyo siyang i-download sa iTunes or stream on Spotify, YouTube Music, Apple Music, or other digital stores worldwide. Dito lang yan sa JMA Music, the best of homegrown music. Libre mo ako? Oo. Nagulat na lang din po ako. Nagsuot na lang ako ng helmet. Sabi ko, tara. Thank you. Anong pangalan mo?
Angel po is may mild autism po. Hindi po siya nakakapag-aral sa regular school. Kailangan po niya ng special education po. Nasabi rin po na hindi po, wala po silang pampa-check up po kay Angel. Galing po sila sa Mindanao, galing pa po sila sa Norte, Visayas region. Uh, talagang ano po, hindi ko po sila kilala, pati po yung mga nag-send po ng pera. Diba, diba sabi mo gusto mo ng bike? Oo. Oh. bike? Ayun o. Oh, no. <laughs> oh, yan. Sa'yo yan. Sa'yo yan. May bike ka na. <laughs> Oo, oh, sa'yo yan. <laughs> Dahil po sa akin, may nagkakagusto po sa akin. Gusto kang tulungan, gano'n? Apo. Talaga yung social media po, uh, minsan ay lason or toxic po talaga. Pero may mga magagandang bagay din po na nangyayari sa social media na pwede pong maka-inspire sa ibang tao. Ginatutuwaan online ang isang kuting sa Turkey na apat ang tenga. Dahil daw ito sa genetic mutation sa kuting na si Maidas na isa na ngayong internet star. Kwento ng mag-asawang kumupkop kay Maidas, nakita nila ang kuting at anim nito mga kapatid sa likuran ng bahay ng kanilang kaibigan. Tila na in love at first sight daw sila kay Maidas, kaya kinupkop nila ito. Ayon sa veterinaryo, wala namang epekto ang genetic mutation sa kalusugan ng pusa. Spotted ang ilang members ng BTS sa concert ni Grammy Award winner Harry Styles sa Los Angeles, California. My permission to vibe si na Jungkook, Jimin, V at J-Hope sa kantang Falling ni Harry. Namit din nila sa concert ang American singer ng rumors na si Lizzo na isa ring legit army. And all the rumors are true, may selfie pa si Lizzo kasama si Jimin at V. Gumawa rin dati siya ng cover ng BTS hit song na Butter. Patok na naman po ang mga amusement park ngayong maluwag na ulit ang biyahe at weekend pa. Pero syempre new normal kaya habang nag enjoy sinusunod pa rin ang mga health at safety protocol. Mula sa Laguna na katutokla, si Von Aquino. Von? Pia, new normal na pamamasyal with Christmas vibes. Yan nga ang mararanasan dito sa Enchanted Kingdom na sikat na pasyalan dito sa Santa Rosa, Laguna. First time lumabas ng mga anak ni Julie Dalde at sa theme park na ito nagpunta ang kanilang pamilya ngayong weekend. First time na mga baby naming makalabas. Kaya super happy. Eh, gusto namin kasi yung outdoor. Na, ano, ayaw namin sa mga indoor na katulad ng mall. Turn break po kaya nag-decide kami na gumala dito. Hindi rin kasi sila mauubusan ng activities. Nariyan ang space shuttle para sa thrill seekers. Pinilahan din ang air race. Nakakaba! <laughs> Ang tala na makakain! Nakainig pa ako! Anong gusto mong ride? What ride? Ferris wheel. Itong twin spin na pinakabago nilang ride ay combination daw ng Disco Magic at Space Shuttle. Kaya anin ko kaya! 
sa rides, enjoy rin ang mga namamasyal sa Christmas dance numbers, pamimili sa souvenir shops at pagpipiktorial. At para safe habang nag enjoy mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng health at safety protocols. Kaya habang naglilibot sa park at habang nasa mismong rides, naka-face mask dapat. Nasa alert level to ang Laguna kaya pwede na ring mamasyal dito ang mga bata at matanda anuman ang edad. May mga hand washing station sa iba't ibang area at panay din ang paalala para sa physical distancing. Dinidisinfect din ang mga upuan sa rides pagkatapos itong gamitin at bago ulit ito sakyan. 11am to 7pm tuwing weekend bukas ang Enchanted Kingdom ngayon hanggang sa December 12. Pero araw-araw na itong pwedeng pasyalan sa kaparehong oras mula December 13 hanggang January 2, 2022. Pia, yung giant Christmas tree na paiilawan ngayong gabi ay binubuo ng 6,000 na empty bottles ng alkohol. Yan daw ay sumasalamin sa paalala ng management ng EK na sa kabila ng pag-enjoy ay hindi pa rin dapat kalimutan na pag-iingat sa COVID-19. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Up next, silipin natin ang sweet moment sa kasa ng Dennis Trillo at Janeline Mercado. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend. Hi guys! Welcome to Behind the Song. Each episode features an artist talking about the music production process from concept to publishing and the inspiration in crafting an audio master. I am Bea Astley and this is Behind the Song, a Capuso exclusive. I'm XM2 here. I started writing uh, the song. Me. We're the happy fits. The invention is called the Armas Airlevate. So simply put, it's a body assistive suit. So long story short, the Airlevate is a robotic suit. But it's unique in that it's an all fabric construction. We don't use anything metallic. So as a result, our suit is incredibly light and it can be worn just like you're wearing normal clothing. like in the logistics field, in the healthcare, or even like um, parents who are taking care of children as well. We also hope to kind of empower everyone to be Iron Man of sorts, to kind of level the physical playing field for people of all ages and so different gender as well. It's not like what you would imagine when you when you uh, hear the word robotic suit. It's not something that you will see from like uh, Edge of Tomorrow or from Iron Man. It didn't quite turn out like Iron Man, like I was hoping to. But you know, uh, it's still a particularly useful invention, and uh, we're really proud of it. I was extremely proud and extremely lucky to have received this, especially uh, as an engineer coming from the Philippines. We don't. Mapapanood na mamaya ang vlog, tampok ang ilang sweet moments sa civil wedding ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Yan at ang ilang preggy updates ni Jen sa aking chika.
tuloy-tuloy ang vlog update sa pregnancy journey ni Mami Jen. Sa latest episode, idinitalya niya ang adjustment sa new chapter ng kanilang love story. Ganyan kami pag umaga. Gigising ako ng sobrang gutom. Gigising siya, tapos tatanungin ako kung anong gusto kong breakfast. Ganyan. Every morning and since day one. Asianer din ni Jen ang kanyang cravings. Yung isang palok na pinabili namin sa palengke. Ito yung maasim na maasim pero ang sarap. Sarap, 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 sarap. Naging emosyonal naman si Dennis sa dulo ng vlog. Marami akong mga pagkakamali noon, mga pagkukulang sa pagiging tatay, pagiging ama. Sa pagkakataong to, gusto kong bumawi. Kaabang-abang din ang ilalabas na vlog ng dalawa tungkol sa kanilang wedding day. Sa ilang photos na ipinos ng Jenden on their Instagram accounts, very sweet and intimate ang newlyweds. Pareho pa silang stunning in all white. Ikinatuwa naman ito ng kanilang fans at friends na all out ang support sa dalawa. And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Tia Ivan? <laughs>ไอ้ก็วันน่ะกวนน่ะตะกี้อีสาวกวนน่ะลาลันเอ๊ะปานุนมันคงอังยงอะลาก่ะไม่อัตราสุสัยอ่ะไอ้บ้านซาบินิม
Nasa Quezon Province si Vice President Lenny Robredo kung saan pinangunahan niya ang pamimigay ng mga bagong laboratory equipment at teaching devices sa benepisyaryo ng proyekto ng Office of the Vice President at ng Mulanay LGU. Pinasalamatan din niya ang medical frontliners ng Lucena City kagabi at nakipag-usap din sa mga kabataan, community leaders at kababaihan. May paalala rin siya kagunay sa pagpili ng iboboto sa eleksyon. Tingnan niyong pag-uugali ng kandidato. Pag sinabi niya na pag nanalo ako, meron akong pera ang ipapamigay sa inyo, bakit naman maghihintay pang manalo? Na ngayon yung kailangan ng tao kasi ngayon naghihirap, ngayon na ipamigay. Ang katandem ni Robredo na si Vice Presidential Aspirant Sen. Kiko Pangilinan bumisita naman sa Sorsogon at Albay. Si Manila Mayor Isko Moreno naman bumisita sa Payatas, Quezon City ngayong araw. Kinuusap niya ang mga residente at manggagawa ng Materials Recovery Facility at Lupang Pangako Market. Ayon kay Moreno, isusulong niya ang pagpapalakas ng mga livelihood program. Ang gobyerno kaya patasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Ang alagaan ko, kinabukasan ng anak niyo. Kayo naman, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Hindi kasama ni Moreno ang kanyang running mate na si Doc Willie Ong sa Payatas pero binisita ni Ong ang mga shoe manufacturers sa Marikina. Wala na mga aktividad ngayong araw si Presidential Aspirant Bombo Marcos at Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte. Pero sa isang pahayag, sinabi nila na sakaling manalo sa 2022, prioridad nila ang digital infrastructure para mapalakas ang internet speed sa bansa. Wala rin aktividad ang presidential aspirants na sina Sen. Bongo, Sen. Manny Pacquiao at Calyodi de Guzman. Mga kapuso, alam na this. Tama kaya ang sagot mo sa ating trivia question of the day na gaano katagal o ilang taon bago maulit ang paggamit sa pangalan ng isang bagyo? Ang tamang sagot, letter A, apat. Ibig sabihin po ang mga pangalan ng bagyo na nagamit ngayong 2021, mauulit sa 2025. At yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong Sabado. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako si Pia Arcanghel. Ako po si Ivan Mayrina. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. <laughs>